今天我要介绍的这款工具，然、哦、它叫做万用扳手。那到底它是不是真的万用呢？嗯、呃，我自己也不确定，因为我从来没有使用过，我也很少看到有人在使用。但是网络上影片倒是蛮多的。那至于它的好不好用呢？我等一下再来说明。好的，这支万用扳手实际用起来呢，哦，有发现它的优点跟缺点。哦，它的优点呢，就是跟它的名字一样，就是万用。哦，几乎是所有的螺丝头，你都能去把它卡住，去做缩紧跟放松的状态。那至于呢，它的缺点在哪里？哦，因为你在使用的时候，一定要用本体施一个力量，让它的齿卡住你的螺丝头，这样子你去转动的时候呢，才有一个力量把它抓紧。哦，你这样才能够去做手腹的动作。那这样用起来呢，就是有点不太符合人体工学的感觉。你必须要弯一个角度去，一直施一个力量给它，我、哦、这样子用起来呢，感觉是没那么顺手。那一般万用扳手呢，它有单头与双头的。哦，通常双头的话，就是一边它的那个螺丝的规格比较小，一边比较大，然、哦、方便你去做运用。那至于呢，它的功能呢，其实是属于有点多功能型的啊。一般多功能型的，它的单一功能呢，都会比一般的简易工具还要。功能比较不足哦，所以我建议，如果要使用这类的扳手呢，还是要搭配一些我们一般常用的那种开口扳手、梅开扳手等等的哦，来去做使用的话，它才能发挥功效。那最后呢，介绍它最大的特色就是，就像它的名字一样，叫做万用扳手哦。它的意思就是它一支可以抵多支，而且携带便利哦。但它在你如果找不到工具的时候，应急用是非常棒的。但是你如果是长期要使用一些比较常用的螺丝规格呢？啊，我建议还是用梅开扳手之类的那些工具呢，可能会加速你的工作效率哦。毕竟它还是需要做一些手势去辅助它去把螺丝转开的。嗯